cordial saludo, somos el Grupo de Administración en Salud Ocupacional. En esta oportunidad tenemos un tema para el curso de riesgo psicosocial de la Universidad Uniminuto, donde hablaremos de borno o desgaste profesional. Nuestro grupo está conformado por... Andrea Moreno López. Mabel Solán Jardila Pérez. Ángela Rico. María Juliana Barón Rondón. Francina G. Gómez. Para empezar debemos saber qué es un riesgo psicosocial. Estas son las condiciones presentes de una situación laboral directamente relacionada con la organización del trabajo. Dentro de ellos encontramos el síndrome de estar quemado por el trabajo o borno, es el cual es la patología derivada de la interacción del individuo con las determinadas condiciones psicosociales nocivas del trabajo. Bueno, también debemos saber que el burnout se produce por causas de exposiciones a riesgos psicosociales, organizativos o de ordenación del trabajo en los entornos de demandas del servicio humano. El burnout es consecuencia de la exposición a estreses laborales. Esta interacción del trabajador con unas determinadas condiciones laborales de riesgo puede provocar este síndrome siendo una consecuencia sobre la salud de la persona que está realizando dicho trabajo. Bueno, para seguir con la intervención del tema hablaremos de las causas que este produce en las que podemos identificar el entorno laboral y las condiciones de trabajo, altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el trabajo, falta de formación para desempeñar las tareas. Dentro de la información que tratamos, podemos tener en cuenta los síntomas que éste presenta, donde resaltamos los más comunes, como agotamiento, fracaso e impotencia, baja autoestima, poca realización personal, estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolor de cabeza, taticardia, insomnio y aburrimiento. Este tema también tiene la manera de prevenirlo y la primera medida es evaluar las situaciones que generan el estrés y la ansiedad en el trabajador y tomar las decisiones y medidas adecuadas para intentar reducirlo. Este también se puede prevenir realizando determinados estiramientos y ejercicios antiestrés como parte de la rutina diaria, practicar prácticas de relajación, realizar habitualmente un deporte, manejar eficazmente el tiempo, llevar un estilo saludable, tomar pequeños descansos durante la jornada, entrenamiento en solución de problemas, proponerse objetivos reales y factibles de conseguir. Es necesario mejorar la organización y proveer de herramientas necesarias para que el trabajador pueda realizar sus tareas de forma adecuada y no sobrecarga laboral. Y se deben modif modificar las expectativas que tienen en el trabajo. Este proceso también podemos destacarlo con cinco fases donde su fase inicial es la de entusiasmo, que es donde experimenta ante el nuevo puesto de trabajo una diferencia con una gran energía y dan unas expectativas positivas. No significa de que esto se deba alargar la jornada laboral. También encontramos la segunda fase que es del encantamiento. Esta nos habla de que no se cumplen las expectativas profesionales, es donde el profesional se siente incapaz para poder dar una respuesta eficaz a su trabajo. También se empiezan a valorar que la relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrada. En esta fase damos lugar al estrés y por lo tanto lo definimos como un problema de estrés psicosocial. Encontramos también la fase 3 que es la fase de frustración. Se puede describir esta tercera fase como la desilusión o la desmoralización que hace presencia en el, en el individuo o en el trabajador. El trabajo carece de un sentido. Cualquier cosa lo irrita y provoca conflictos en el grupo de trabajo. La salud puede empezar a fallar y aparecer problemas emocionales, fisiológicos y conductuales en cada uno de estos. También encontramos la cuarta fase que es de apatía. 
En esta fase sucede una serie de cambios actitudinales y conductuales, afrontamiento defensivo, como la tendencia a tratar a los clientes de forma distanciada y mecánica, la anteposición cínica de la satisfacción de las propias necesidades al mejor servicio al cliente y por un afrontamiento defensivo evitativo de las tareas estresantes y de retirada personal. Estos son mecanismos de defensa de los individuos. Fase de quemado o colapso emocional y cognitivo, fundamentalmente con importantes consecuencias para la salud. Además puede obligar al trabajador a dejar el empleo y arrastrarle a una vida profesional de frustración e insatisfacción. En los tipos encontramos el burnout activo, es donde el empleado mantiene una conducta asertiva, se relaciona con elementos externos a la profesión y el burnout pasivo que suele tener sentimientos de apatía y se relaciona con factores internos psicosociales. Dentro de esta patología encontramos las consecuencias que trae el burnout, ya que es un proceso que va creciendo de manera progresiva si no se previene a tiempo. Además, el trabajador puede tener dificultades para resolver los problemas y ejecutar tareas que antes le resultaban sencillas. El trabajador puede refugiarse en sustancias como el alcohol y las drogas. Demuestra síntomas de psicosis e incluso tener ideas de suicidio. Esperamos que esta información les sirva para identificar si están teniendo problemas psicosociales en su entorno laboral. Muchas gracias.